Tras las buenas sensaciones que dejó el equipo frente al Burgos, la Arandina vuelve a la carga este sábado en el encuentro que le va a enfrentar al filial de Numancia. Los del chino Zapatera quieren refrendar su buen momento de juego ante uno de los rivales que más se parece en su propuesta futbolística dentro del grupo octavo. Los blanquiazules llegan a este choque con novedades en su plantilla. En el día de ayer, el conjunto blanquiazul decidió dar la baja al meta argentino Martín Iván Cis, por motivos burocráticos y deportivos. Su sustituto será Sebas, que tras permanecer entrenando en el equipo desde la pretemporada, será el segundo portero del primer equipo esta temporada. Y sabemos que tenemos un, un campo bueno, un equipo bueno enfrente, que vamos a tener el, el sábado, que es el Numancia B, con jugadores que, que están entrenando incluso con, con el equipo de segunda división A. Y por lo tanto, pues eh, es que es, todos los partidos van a ser difíciles, pero en este caso es un filial, es un filial que que suele tener jugadores jóvenes, que yo siempre he dicho que a los filiales eh, es mejor cogerlos an eh, cuanto antes mejor, pero no es el caso porque de hecho tiene algún jugador ya experimentado, aunque sea joven. Un partido, el del Numancia B y Arandina, que se prevé abierto y bonito por el estilo de juego de ambos equipos y en el que la Arandina deberá de emplearse a fondo para conseguir la victoria en un terreno de juego en el que históricamente no obtiene muy buenos resultados. Gaby volverá a la convocatoria tras cumplir su encuentro de sanción, mientras que Gonzalo de Miguel no será de la partida al continuar recuperándose de su lesión. Sí, porque es un equipo que, que juega bien al fútbol. Yo le vi en Ávila hace dos o tres jornadas, cuando perdieron 2-1 en el último minuto. Y la verdad es que, hombre, cambia verle en casa y verle fuera, que era el caso, pero yo creo que no van a cambiar mucho el sistema, porque juegan un 1-4-2-3-1 un y creo que están jugando así últimamente. Sin nada que perder y con mucho que ganar, se desplaza la Arteprefa Barcelona para enfrentarse a la filial del Barça. La victoria conseguida en la primera jornada ante el Teucro hace que los ribereños se enfrenten al conjunto catalán sin ningún tipo de presión. El Palau Laugrana será todo un aliciente para los jugadores de Iñaki y Aniz, que intentarán sumar sus primeros puntos como visitantes y comenzar con buen pie sus partidos a domicilio, una asignatura que quedó pendiente la pasada campaña. Sí, es desde luego... A priori es un partido pues para, para disfrutar de él, ¿no? lógicamente, y más en la situación de después de haber ganado el, el día anterior. ¿no? Entonces, bueno, yo espero que el equipo pues esté como ha estado la semana pasada, que esté intenso y que en una pista como esa pues no, no pensemos que por jugar allí pues ya, ya tenemos todo perdido, que aquello es algo inalcanzable. ¿no? Desde luego hay que disfrutar, pero también hay con la idea de que tenemos que hacer un buen partido y de que podemos ganar. Para Iñaki Aniz, el evitar un partido de muchos goles y el ritmo frenético de los catalanes debe de ser fundamental si se quiere puntuar en el Palau. El técnico Navarro podrá contar con toda la plantilla y hasta última hora no decidirá qué jugadores se desplazan hasta la ciudad fundal. No sé, este partido yo creo que en principio si vamos a muchos goles a nosotros a lo mejor nos perjudica, ¿no? porque ellos son un equipo eh, individualmente y a nivel grupal que juega muy bien, ¿no? tácticamente, para la táctica individual un super equipo. Y, y un equipo de ritmo el Barcelona siempre ha sido los equipos catalanes y más el Barcelona que es el máximo exponente y más el equipo de cantera de base pues un equipo de ritmo entonces bueno vamos a ver en qué momento podemos hacer lo nuestro